。绝群版雷神神像自己的妈妈，电吸异常大吸月城六，他终于来了。那么把月城六不歪玩的端斧带到名上。那么月城六的强度究竟如何？该如何配对配装技能加点呢？本期视频就为大家深入解析一下月城六，并总结一些大家关心的问题及解答。大家观看过程中有疑问的话，欢迎在弹幕评论提问。三点专注五将，后续人第一时间获取绝群最强攻略。月城六定位电吸异常角色，他不仅拥有优秀的普通模组和东西范围，同时还是绝群中首的无需其他属性角色，借他自身机制打出稳断效果的异常输出。他的强化特技除了会发动一次华丽的消耗攻击，还能对已经进入异常状态敌人施加特殊的稳断效果，即兴稳断。这也变相解放了月城六的配对需求，使其能走纯色路线。他自己的技能特性搭纯净稳断，此外也可以搭配其他属性的异常角色走传统稳断队。月城六的玩法总结下来就是在战争普通期间，来回轮切架势，以同时维持两种增长效果，能在机需小打满后释放强化特殊技来进行强力的稳断小爆发。整体来看，月城六操作简单易上手，零加零的情况下就可以以其为核心，构建纯电队或稳断队，绝对是平玩家贪欢深渊的优质输出与选择。所以准备第一时间毕业月城六妈妈的小伙伴，先到我们投播一吧。接下来为大家介绍一下月城六的技能、加点游戏级推荐以及输出手法详解。想最大程度打满月城六的输出，至关重要的就是先掌握它普通的两种架势。三中月城六拥有上弦和下弦两种架势，我们可以根据它的发带颜色来判断目前的架势类型。蓝色为上弦，橙色为下弦。月城六本身可以根据当前存在的架势类型来获得对应的增益效果。处于上弦架势时，月城六造成的电属性伤害将笃定提升百分之十，并且普通攻击发动期间特等级会得到提升。而处于下弦架势时，月城六的穿透力会提升百分之十，同时普通攻击的打断等级会额外提升。此外，月城六在进行架势切换后，能会在八秒内保留上一种架势的增益效果，并触发自身的额外能力月相。月相持续八秒期间，月城六普通的异常机遇效率会提到百分之四十五。这也意味着我们每得八秒持续轮缺月城六的两种架势，接着常驻两种增益，并最大化月城六自身的异常积蓄和伤害加成。三中大家可以根据月城六头像下方的南城 buff 栏来判断目前是否在切换架势，以刷新普通和月相的增伤。月城六最主要的架势切换手段，毫无疑问就是它的特殊技流转。常规下的月城六特殊技会向前方进行斩击，造成电属性伤害并切换当前架势。而在实战中，我们将特殊技显金在普通攻击第三段之后发动，就会触发快速流转效果，和凯撒特殊技一样。能得到敌人当前的攻击，同时月城六还会以更快速度进行斩击，并切换当前架势。成功触发快速流转的话，月城六还能直接衔接当前架势下第三段普通攻击。三四五段普通不仅出方流畅，还恰好占据了月城六普通伤害的大头。这也意味着月城六在适当的时机使用特殊技，即使在打满伤害的前提下，抵挡住敌人连绵不断的攻击。月城六的强化特殊技则是耗能四十点，并积蓄力量向前快速突刺，随后发动消耗攻击造成大量电属性伤害。突刺发动时，月城六会自动切换当前架势，并进入持续十五秒的生罗万象状态。生罗万象状态期间，月城六在普通攻击第五段或其他招式后衔接普通攻击，就会自动从第三段普通攻击进行起手。另外，月城六的强化一命中后，还能顺带激活它的核心被动，使自身的电容伤害获得提升。简单来说，就是月城六推出强化一后，十五秒内无脑 AA 即可断满伤害。而月城六的消耗攻击命中处于属性异常状态下的敌人时，就会触发特殊的稳断效果，即兴稳断。极性稳断可以对目标造成原本稳断效果百分之十五的伤害，并根据月城柳的异常精通造成大量额外伤害。不仅如此，月城柳的核心被动还能使队伍里任意角色触发的稳断伤害获得额外的倍率增幅。它的极性稳断也同样视为稳断伤害，可以受到它的核心被动的增幅加成，并且极性稳断还不会清除目标所处的属性异常状态，也就是可以与长队稳断独立触发。这也更加确定月城柳在稳断队的核心地位。月城柳的大招同样可以触发它的极性稳断伤害。当月城六释放大招后，会在极短时间内向前方大范围敌人发动华丽的强力斩击，造成大电属性伤害。同时，大招后续追加的弱点攻击，同样会触发特殊的极性稳断效果。这也是目前最强最稳定的对群稳断手段。所以，有被牛巴巴这种大招帅到的小伙伴，请在那里投过一吧。目前来看，月城六的核心被动有最重要的稳断伤害提升，可以最大程度提到月城六自身以及队友的伤害上限，有着独一档的优先级。强特殊技则作为月城六极性稳断的主要触发手段，重要性不言而喻。至于普通的大招，则因为不常使用的闪避的资源，所以核心技大于等于特殊技，大于终结技，等于普通，大于闪避，大于资源技。月城六作为强化特殊技为核心输出手段的稳断异常角色，回能攻击精通多其当需的属性，所以阴晴方面首推专武石榴贤者。
。中午不仅可以提供到电属性，积蓄效率和紊乱增杀，还能在特殊技命中异常状态下敌人死或者额外的异常金融加成。这对于阻挡紊乱下毒的预存流来说极为针对。无论任何情况，专五都是它的首选装备。除了专五外，德利斯的切尔编译器也和它高度适配。大的攻击力和异常金融加成，使它成为专五之下的最优之选。目前的四星引擎中最适配月城流的就是月塔引擎的触电存彩，非常适合双属性紊乱往往下的月城流。然后就是玩具店殷勤双生气星，在对抗强力敌人时，敌满被动的效果堪比专五，可以说它是遇强则强。以上都没有的话，也可以选择雨林涛特或轰鸣作家过渡。全盘方面可以根据玩法选择雷暴重金属或者混沌爵士。前者更适合纯电队的月城六，圣套的攻击力提升效果，实战中基本可以常入生效。后者则更适配紊乱队的月城六，作为异常主席，它能够十分完美的吃满四件套的增强效果。二件套则首选自由蓝调或者混沌爵士，它用效果的三十点异常精通，能够在一定程度上减少它的精通次要压力。主持要推荐。三位异常精通，五号位电商，六号位异常掌痛或攻击力加成。需要注意的是，如果你的武器和队友是切尔编译器和丽娜，那么五号位更建议携带穿透率。副材推荐：异常精通大于穿透率，大于百米攻击。因为月城柳的额外能力，月线在队伍中存在同属性或任意异常角色时，会大幅度提升自身普通所施加的异常机遇效果，所以其配对上当需异常角色或者同属性角色。接下来给大家推荐两套阵容：一、雷火紊乱队，三中博尼斯可以先手为敌人多上余烬效果，需要用月城柳战场，利用博尼斯火属性后台积蓄能力，配合柳的普通快速积蓄，打出刀平的紊乱伤害。三号位可以选择用凯撒，最大化队伍的生存能力。如果没有凯撒的话，也可以使用赛斯代替。二大雷音四队，月城柳单膝上场，带两位辅助也能打出非常不错的效果。虽然在伤害层面肯定没有多属性紊乱队强力，不过操作上会更加便携，不用多多考虑继续调的积累情况，比较适合压力较小的副本。此外，也可以将台上换成尼克老大，组成大雷音四二点零。尼克的简易和巨怪配合丽娜的穿透力提升，也能最大化月城柳单膝时的伤害。不过具体如何选择，还是需要看各位自身的决策情况。防护方面，建议选择插头部、刺头木兔丝、七压部或者洞明部。月城柳的六的隐化中，综合提升最大的是二六化，其中一化不仅能提升月城柳的异常精通属性，还能提升额外的无敌次数。因为极限紊乱和胆电也能测到这加成，所以整体提升还是非常恐怖的。此外，虽然一化还能提升无敌次数，但如果自身手部成局薄弱的情况下，还是推荐携带生存位。值得一提的是，月城柳的专武不仅能够提升异常积蓄效率和异常精通，还能在配着异常精通大于三百七十五点时提升紊乱伤害，并且在实战中基本可以实现常驻。此外，由于这个因。同时提升了攻击力，异常精通紊乱增伤，所以大部分异常角色都能使用，泛用性较强。综上所述，专五的整体收益性价比会比一化更高，建议大家优先抽取专五。一化二则是月城柳的断剑隐化，解锁后可以解锁全新数切玩法，整体效果有些类似于德币的特洛林德，并大幅度提升极性紊乱所造成的伤害。连小钱的强弱党可以考虑二加一起抽。一化四则是一个全队争议型隐化，能为全队提供较为可观的穿透力加成，能进一步提升全队的输出上限。最后的一化六则是数值加。机制隐化大幅度提升了月城柳特殊状态的持续时间和二化对于极性紊乱的加成次数，并且解锁全新玩法，直接化成复活夜叉疯狂乱戳。如果你对月城柳还有疑问的话，欢迎在评论区提问。